there is another nerve which comes out and then gives the motor stimulation, the motor output that is called as the motor nerve. So one is sensory, other one is the motor nerve. The sensory perceive message, message vaguely, then it gives to the brain. Where do they give? Brain. Brain. Where do they give? Cerebral hemisphere. Where do they give? Where do they give? Integration. Where do they give? That what's happened to my body? What happened to my arm? This has touched me. This is a space. This is a volume. 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 Brain and spinal cord, and we are talking about the brain. So the brain consists of the two cerebral hemispheres, the right and left. The right or left में integration होगी कि बाहर से मुझे किसी चीज ने touch किया है या मुझे कोई गर्म चीज लगी है. तो अगर आप देखते हो अगर आप अक्सर आग लगा दो, आग को आप हाथ लगा दो तो एकदम से खेंच दे. So you will sudden create a response. तो ये message seconds में जाता है towards the brain and from the brain it comes to the different fiber and you perceive that message and suddenly withdraw your hand. So this is a reflex section. This creates an action which is called as a reflex section. So, you have a sudden response. So, the response is that you have a movement. So, this is your motor nerve. The movement is provided by your motor nerve. What do you have to do in the output? What do you have to do in the output? Okay. Then, there is another argument which is a posterior field. Which is a very good argument. And that is called as the cerebral. And it is a main vital organ and part of the brain. It gives you the coordination sort of activity. In ये आप जो coordination है, body की movement से sequencing है, ये उसको control करता है, balancing करता है आपकी body की, equilibrium को maintain करता है। अगर आप walk walk कर रहे हो, तो सर पे साफ़ का कौन सा है? Rough है, smooth है, firm है, कैसा है? आगे आप में क्या आ रहा है? It will decide. It will make your sequencing. It will make your movement fine and smooth. Uniform बनाता है आपकी movement. सीक्वेंस में बनाता है, आपको बैलेंस रखता है, सो कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो इसका है, बेसिक कोऑर्डिनेशन। जब तक शात राजी का ना लाने का है, फोर ब्रेन को आ गया, तो इसका पार्ट नहीं है, पीछे का पार्ट है। तो अब अब यहाँ पे जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, there are certain functions inside the brain, अब हम कहेंगे फोर ब्रेन म इस तरीके से जो आपकी मेमोरी है आपके यहाँ पे टेम्पोरल लोब्स हैं इसके अंदर वो सीक्वेंसिंग करना गेस्ट्रेटली सेंसेशन आपके यहाँ पे गेस्ट्रेटली फाइबर्स हैं फ्रंट में वो आपकी स्मेल और जो टेस्ट की सेंसेशंस हैं वो आप उसे परसीव करता है यहाँ पे आपके पास ऑल्पेक्टिव बल्ब है वो ये परसीव करता है वो आप तो वो आपकी यहाँ पे फील होती है, स्मेल आता है आपकी यहाँ पे फील होता है, तो वो फाइबर्स यहाँ पे इनपुट देते हैं, सप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपका जो दो पेराइटर लोब हैं, पीछे आप सुपिटल हैं, जो कि विजन के साथ ज्यादातर मनस्सर हैं, जो कि विजन पे बेस्ट करते हैं। उसी रूल लोब में है आपके तो अगर कोई हिट लगती है आपको पोस्टरली कोई ब्लो लगती है कोई आप फाइलिंग इंजरी होती है एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपकी नजर भी जा सकती है अगर ये पोस्टरी रूल लोब लगे तब देर इस सडन हिट टुवर्ड ऑन द पोस्टरी रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन उसकी वजह से आपको कुछ भी हो सकता है आपकी नजर जा सकती है ठीक है और एक तो ऐसे एक्सीडेंट में डेड बॉडी जिस जिस तरह कॉमन है जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा एकदम से और आप आगे गए और पीछे गए तो आपकी जो ब्रेन है वो आगे जाता है फिर पीछे आता है बिकॉज ऑफ द सी एस एफ आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूड है दैट इज कॉल्ड इज द सी एस एफ सी एस एफ फ्लूड है दैट इज द शार्ट इंफॉर्मिंग दैट सब फोर शॉक इंसॉर्ब शॉक इंसॉर्ब करता है बिकॉज़ दिस इज़ अ फ्लूइड ये कंटिन्यू है यहाँ पे ब्रेन में जो कोराइड प्लेक्स है वहाँ पे बनते हैं और फिर ये नीचे आता है वेंट्रिकल्स के थ्रू ट्रेवल करता हुआ स्पाइनल कार्ड में ये दाखिल हो जाता है स्पाइनल कार्ड में ये ट्रेवल करता है नीचे तक आता है तो यह कुछ शार्क इंसॉर्बिंग जो वो है आपका उसमें मेंटेन करता है शार्क इंसॉर्ब के तौर पर वर्क करता है तो ब्रेन आपका किसी भी एक्सीडेंट में आगे जाता है फिर पीछे आता है तो ये फ्लूड का कमाल है जिसको अंदर मेंटेन किया हुआ है अगर ये फ्लूड ना हो तो फिर डायरेक्ट हेड में तस्कर होता जो कि फिर सेवेरी नीचे हो सकती थी और आपका ब्रेन डैमेज हो सकता था तो इस वजह से ये फ्लूड का काम है 
कि जो वहाँ पे इसको मेंटेन किए हुए हैं अगर ये आगे ज़्यादा भी पीछे भी आता है तो फ्लूड इसको मेंटेन करता है और अगर फिर हिट अगले किस अवेयर हो कि फिर फ्लूड भी उसको जो है कंट्रोल ना करे तो जब ये आगे आ जाए डिसलेशन डिसलेट जब होता है पीछे जब आता है वापस तो ये ब्रेन की जो ब्लो है जो हेड है वो इतनी सवेर होती है कि वो स्प्लूड का भी पास नहीं रखता वो डायरेक्ट फिर उसी रिस्पेक्ट ऑफ स्कल के साथ टकरा के टकरा जाता है जो कि फिर आपको इंजरी देता है तो यार एक चीज़ की कहते हैं लिमिट है बुक्स ला भी आपने फिर निकाली और सी आर मेट्रिक उसमें बुक्स ला आपने पढ़ा था उसला कहते हैं कि इफ यू स्ट्रेस स्प्रिंग इफ यू स्ट्रेच स्प्रिंग सो उसको उतनी लिमिट तक के प्रोवाइडेड था इलास्टिक लिमिट इज नॉट वायर अगर आपने उस इलास्टिक लिमिट को खत्म कर दिया तो स्प्रिंग की शक्ल बिगड़ जाएगी दैट विल नॉट फ्री कॉइल दैट विल नॉट मूव टूवर्ड्स ओरिजिनल पोजीशन तो वो बिगड़ के खराब हो जाएगी उसमें रिबाउंस नहीं होगा वो बार वापस नहीं जाएगा तो इस तरीके से हर चीज़ का लिमिट है अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर आपको नुकसान होगा फायदा नहीं होगा ठीक है देन देर आर वी कम टूवर्ड्स स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कार्ड We have already talked about in the previous classes the spinal cord is present inside the vertebral column. It is a soft tissue. Okay, so it is protected by the vertebral column, and there is different segmental levels from which the spinal nerves or spinal root arises bilaterally on both sides, and one fiber which comes out from one root. Say, for example, L5 level, L4 level. One side two roots nickel. The one is sensory, one is anterior, one is posterior. Anterior is motor, and posterior is sensory fiber. So it the, it will gives you the sensation where it is gives cutaneous uh, stimulation. Then you can perceive through skin that is the sensory fibers. The motor fibers will provide activity inside the muscle. Motor fibers will have activity for muscle to pay back. If the tough muscle contract, okay. If there is no motor activity, then it means that there is certain injury or paralysis of that nerve. That's why you can't move your hand or you can't move your arm. So it should move slowly because all the paralysis should be nerves to come to injury should be. ठीक था वो तो हमारे पास क्लिनिकल रिलीवेंस में आ गया दैट कम्स अंडर द क्लिनिकल रिलीवेंस क्लिनिकल केस हो गया ठीक है नाउ वी कम टूवर्ड्स द अनदर एरिया व्हिच वी हैव डिस्कस हियर इज द पेरिफेरल नर्व्स सो द पेरिफेरल नर्व्स देयर आर रिमेंबर देयर आर क्रैनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स द क्रैनियल नर्व्स आर 12 इन नंबर जो यहां पे हमने डिमार्केशन की है दैट इज द क्रैनियल नर्व द क्रैनियल नर्व कंसिस्ट ऑफ 12 देयर आर 12 क्रैनियल नर्व्स And the peripheral nerves are the human pairs of spinal nerves. The spinal nerves here arises, yes, they are in pair forms. They arises bilaterally on both sides. If you recall your physiology, if you uh, study in physiology, so uh, on by both sides of the spine, yes, these are fibers which come out yes, from the spinal canal, from the foramina, from the vertebral foramina. Yes, okay, and then they relay. Inside a neuron, there is a relay inside a neuron. Uh, that that is called as the relay station, where it relays and then it moves out. वो वहाँ से फिर निकलते हैं, फिर दूसरे में जो stay करते हैं, वहाँ पे relay करते हैं. उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं, so the first one is called as the pre-ganglionic uh, neuron and the second one is called as the post-ganglionic. So the post-ganglionic then gives the fibers, the post fibers are called post-ganglionic fibers. And then at the end, it will gives or it will reaches to the towards the final destination, destination point. Say for example towards the muscle, say for example towards the eyes, towards the GI tract, towards the kidney, or whatsoever area it is supplied. This area will be used. So those are called the spinal nerves. Yes. Okay. That will maintain your activity, and you can uh, study it under autonomic nervous system. That the autonomic nervous system. Autonomic nervous system. So the autonomic nervous system consists of the uh, sympathetic and parasympathetic nervous system. The second one is the parasympathetic. The sympathetic nervous system is also called as the flight and fight response. Flight and fight response. Why are this? The parasympathetic. It is, it is the rest and digest mechanism. Yes. The flight and fight response. If inside inside your body there is certain hormonal imbalance, or there is 
you can say certain injury or there is certain decrease of the hormonal level or whatsoever happening inside your body or say for example you say that uh, my heartbeat is uh, more than normal yes, sir. Uh, it beats more than normal or it is beat, beating vigorously so it means that this activity is controlled by this system the autonomic nervous system which is which means automatic just like in automobile automobile mein aap naam suna hoga na so auto gear wala hota hai so aap auto gear dete ho wo chal jata hai to ye automatic control karta hai aapke internal environment that is the sympathetic and parasympathetic activity agar hormonal imbalance hai to wahan pe kya karta hai aapke jo dsh uh, hai thyroid sympathetic hormone wahan pe usko activate kar dete hai dsh ko area ko uh, jo hai usko activate karta hai us hormone ko negative feedback आप अंदर क्रिएट हो जाता है नेगेटिव फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट करने के लिए ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उसको जो है उस पे उस लेवल को मेंटेन कर लेता है तो आपका एक मुस्टेस बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाता है इस तरीके से ये आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इट विल इंक्रीज योर एक्टिविटी वाई द पेर सिंपथेटिक विल इनहेबिट यूर बॉडी एक्टिविटी क्योंकि जहाँ पे आपको इनहेबिशन चाहिए आपको ज्यादा एक्टिविटी नहीं चाहिए वो उसको इनहेबिट करता है तो एक जगह पे पहले से मतलब एक ट्यूब बढ़ाता है दूसरे इनिबेट करता है लेकिन एक दो जगह पे एक्सेप्शन है जो कि जहाँ पे एक पहले से मतलब काम कर रहा है ट्यूटी को एनहांस करने के लिए मेरे ख्याल से आई थिंक वाई में और एक कोई और ऐसा एरिया है अगर आप उसको देख ले तो शायद आप फिर जान जाएंगे तो जो ब्रेन एंड लफ्ज है वो बारह है हमारे पास और बैक्टी ऑप्टिक मोटर ठीक है फिर है आपके पास फोर्थ और ट्रॉपलियर ट्राइजेमिनल फिर है एब्यूशन फिर है फेशियल फिर है उस टाइप को क्लियर नाइन्थ जो है नाइन्थ वन स्टार्ट इज द ग्लास ऑफ एरेंज फिर आपके पास वेगस है फिर उसके बाद है एस सी वाला को ग्लास इज द ट्रक लास्ट वन जो है ये आपके पास बिल्कुल ये ग्रेन एंड नर्व है आपके पास ये तकरीबन कितने हैं बारह ट्वेल्व है आपके पास और जो मेरे फ्रेंड नर्व है यार इकतीस जो कि पायलट है दोनों साइड पर आई हुए हैं अब ये ग्रेन एंड नर्व जो है ये मुख्तलिफ जगह पर सप्लाई करते हैं जो मेरे फ्रेंड नर्व है वो अपने डिस्टिनेशन पॉइंट को सप्लाई करते हैं तो ये एक यू कैन से कंजाइंट फंक्शन कोऑर्डिनेशन में बॉडी के हर एक चीज कोऑर्डिनेशन में काम करती है जहाँ पे मिस कोऑर्डिनेशन आ जाए या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर आ जाता है बॉडी में कोई या कोई डिजीज पैदा हो जाता है जिसकी वजह से फिर आपको क्या होता है प्रॉब्लम होती है अभी हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है मिल्टाक है बहुत अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉलेज है टिपिकल न्यूरान न्यूरान की हम बात करें किस चीज़ की न्यूरान न्यूरॉन आपके पास क्या है ये नर्व सेल है कलेक्शन ऑफ सेल्स न्यूरॉन ठीक है ना अब न्यूरॉन जो है न्यूरॉन अगर हम कहें नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू में थोड़ा सी हिस्टोलॉजी की तरफ आप नर्वस टिश्यू क्या चीज़ है ये है सेल्स नर्व सेल्स नर्व सेल्स बनते हैं आपके पास जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं नर्व बनाता है न्यूरॉन बनाता है न्यूरॉन जो है बंडल ऑफ न्यूरॉन एक सिंगल न्यूरॉन नहीं है ठीक है बहुत ज़्यादा न्यूरॉन से मुख्तलि जगहों पर मुख्तलि जगहों पर यह क्या करते हैं It provides a way of communication. It provides a message impulse throughout your body, throughout your body, and it will aware you to make it aware. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इससे पहले सो कंट्रीब्यूट करने से पहले हम जरा ब्रेन में बात करते हैं. There are different association areas. Association cortex है आपके पास. Motor area है, premotor area है. यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो folds देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? Gyra है. इसको gyra बोलते हैं. और जो इनके बीच में spaces है, depression, तो उसको बोलते हैं sulci. And 
it's around the whole exotic fiber. Like this, in this manner, in this fashion. This is called as the myelin sheet. This is called as the exon fiber. This is called as the cell body. These are called as the dendrites. These are called the terminal dendrites or terminal fibers. Which will make science with another. Now, hmm? Cell body must be there. Cell body is the other. Now, this is the nucleus. Because this is the cell. So, this is the nucleus. Which is the nucleus. Which is the cell. 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 And it will maintain all the functions of the cell. Cell के तमाम functions को ये maintain करता है. It contains a nuclear membrane and a nuclear core and nucleolus inside the nucleus. ठीक है. You will not go to to that knowledge, the previous knowledge, but little bit we have given the idea. अब यहाँ पे जो है this is a typical neuron cell. This is the structure of a typical neuron. And here we see a myelin sheet which is a covering layer. ठीक है. यहाँ पे swan cells हैं हमारे पास. Swan cells. ठीक है. और पे जो है दो के बीच में एक नोड है हमारे पास नोड ऑफ रेन वेयर सो देयर इज ए नोड इन बिटवीन व्हिच इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रेन वेयर नोड ऑफ रेन वेयर ठीक है तो श्वान सेल्स बाय द नेम ऑफ ए पर्सन जो कि एक बंदा उसको करता है आइडेंटिफाई करता है तो उसी नाम के हिसाब से उसके नेम के हिसाब से वो चीज आ जाती है अब ठीक है ठीक है जुनाब ने हमने देखा कि सारे फाइबर है This is the basic impulsing area, जिस पे कि message flow करता है। अगर इस पे कोई pathology आ जाए, for example pathology का मतलब है, if it is disease, in disease condition what happens to the myelin sheet? It will rupture, it will degenerate. तो जब इस ये degenerate हो जाए, तो इसके साथ क्या होगा? Impulse pathway will disturb. Either it slows, either it stops. Impulse या तो slow हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो दो probability, there is there is probability. या तो इम्पल्स स्लो हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है? So this is the function of myelin sheet which is a covering layer which provides covering of inner fiber, ठीक है? And this is the axonic fiber. तो फिर हमारे पास देर are different types of neuron. One is called as the sensory neuron, motor neuron, the intermediate neuron which provides connection between the two neurons. जो कि दो दो neurons के बीच में connection provide करता है. That is called as the interneuron or intermediate neuron. जो कि दोनों के बीच में जो है पार्टी क्या करते हैं कनेक्टिविटी रखते हैं डेट इस कॉल्ड फ्रेंड करने का तो वो आपके पास एक फ्रेंड करने का है ठीक है अब यहाँ पे और बहुत सी बात है ये तो आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया अब हम आते हैं थोड़ा सा इसकी लेयर्स के नर्व की जो है वो लेयर्स कैसी होती है � जिस तरह के आपने एक मसल में देखा, मसल में मसल पाइप पर हमने देखा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे फेब्रल स्टेक्टिन और माइलोसिन बिल्कुल इसी तरह इसमें भी कवर इंडियर से, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, इस नर्व को मेरे दुनिया से सेम रजाब को कोई भी नहीं, इसका मैंने पार्ट डेस में बड़ा अब इसके अंदर दूसरा जो है प्लेयर, फिर तीसरा एक प्लेयर, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। तो जो इसका जो बाहर वाला लेयर है, वो वो क्या कहलाता है? इपी मीजियम है, पेल्पेरी मीजियम है और एंडोमीजियम। इपी का मतलब एक है बाव। इपी मीजियम, फिर जो इसके सेकंड लेयर है, जिस इसका लेयर है पेरी मीजियम। और फिर जो है एंडोमीजियम जो कि बिल्कुल अंदर की तरफ जो कि बिल्कुल अंदर वाले लेयर है 
ये प्रोटेक्ट करता है नर्व फाइबर द नर्व का गिर चापे रहा कवरिंग लेयर इट इज ए कवरिंग लेयर अराउंड द नर्व फाइबर और फिर एंडोमीज में अंदर की तरफ हमारे पास वस्कुलर बंडल जुड़ते हैं दैट कंटेंस द न्यूर दैट कंटेंस द ब्लड वेसल्स दैट कंटेंस द ब्लड वेसल्स जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बिकॉज इट इज ए लिविंग सेल इट इज नॉट एडेड सेल सो इट नीड्स इन नरिशमेंट ठीक है सो यू आर क्लियर अबाउट मेयर अप टू दिस लेक्चर दिस इज मोर अबाउट द नर्वस टिश्यू द नर्वस सिस्टम ए ब्रीफ क्लास ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस नर्वस सिस्टम so we have discussed the nervous tissue inside and we have discussed the nervous system as a whole in broad area clear up to here so uh, i think it's enough for today yes there are certain other diseases but we will not go into such a detail it's up to your knowledge so continue with the next class